，抱歉，耀炎先生，刚才比较忙，我得跟耀炎先生简单讲下黑角域的情况。这一片都是黑角域，盘踞着很多强大的势力。这是我们商队的目的地——黑印城，它就在大名鼎鼎的迦南学院旁边，被一个叫做八扇门的老牌势力掌控。他们的首领元一，势力能够排进黑榜前十。黑榜，哎。那是黑角域的一个强者排名榜，不过竞争非常激烈，想上榜可不容易。哦，那现在的黑榜前几名都是何许人？哎，这个嘛，第一、第二名都很神秘，我只知道第三位是个了不得的强者，据说实力早在斗皇巅峰，还精通炼药术，人称药皇。药皇，嗯，这外号倒挺有分量的，他真名叫什么？呃，我想想，好像叫，呃，叫韩风吧。老师，怎么了？耀眼兄弟，没事吧？哦，没什么。你之前说的那个拍卖会，不好了，黑风暴来了！快，快进城！
，到底是谁？这家伙，看样子是要一路昏睡到黑印城了。不过昨天那到底是什么东西？为什么他出现后，老师一直不说话？哦、没想到那些家伙的触角，居然已经伸到了加马帝国附近。老师，你终于说话了。那些家伙是什么人？小家伙，有些事本来想等你变得更强后再告诉你的，可如今却是出乎意料的被他们发现了我的行踪。我原本的计划也是被打破了，因为背后牵扯的势力实在太大，远非云兰宗能比，连我都束手无策。你确定还想知道吗？老师，您说吧。虽然我并不知道那势力究竟强到何种地步，不过我只想说，我是您的弟子，我的这身本事是您给我的。<笑>好，我耀尘果然没有再看错人。耀尘，这便是老师曾经的名字吗？小家伙，我记得曾跟你说过，庞大的斗气大陆上，强者如云，也造就了极多的古怪势力。魂殿便是其中之一，他们极为的强大与神秘，而且专门感应和截杀像我这样肉体死亡，可灵魂却异样强大的活魂。当年我侥幸逃过他们的围杀，躲入这枚用瘟魂纳灵炼制的黑剑，才能幸存至今。我一心想要赶快复活，就是忌惮他们找上门。当然，也有一些事情和恩怨要去解决。老师放心，我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。只能全靠你了。我再出现，一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。力量，我需要力量。哟。让开！让开！让开！让开！我睡了多久了？啊，黑印城到了，走了，进城。为了炼制这几枚青灵丹，连药鼎都破了。啊，希望能拍卖个好价钱吧。复灵子丹的药材应该问题不大了，只是之前忘了告诉你，既然你要打那陨落心炎的主意，那么还得像当初吞噬青莲地心火一样，准备一种六品丹药——地灵丹。还好老师提醒，那我们需要准备什么材料？至于材料倒是不多，四种而已。地心火枝、龙须冰火果、青木仙藤，还有六阶水属性魔核一枚。六阶魔核，那可是能与斗皇匹敌的六阶超级魔兽啊！找死也不是这种办法吧？只能走一步看一步了。嗯，另外，据说这次黑鹰城拍卖会是八扇门主持，他们是这里的掌权者。一会儿进去，可得处处小心。嗯。没想到八扇门竟然拿斗师来当黑影城守卫，果然实力强横。让开，让开，让开，让开，让开，让开！是他，斗灵实力还这般年轻，看来这黑角玉庄果然是藏龙过虎。是那些变态的家伙，中间那人。就是血宗的首宗主范灵吗？血宗和八扇门不是有仇吗？怎么还敢来黑影城啊？他有什么不敢的？他爹可是黑榜排名第五的强者，血宗势力又比八扇门强，谁敢在这里动他？让开，让开，让开，让开，让开！
！少宗主，我我不是故意的，饶命，饶命啊！小心点。应该就是这儿了。我有东西，想要委托贵场拍卖。价值低于十万金币，就不要拿出来浪费我的时间了。哼，先看看再说吧。往前放。这药气温厚纯正，清韵天成，简直是沁人心脾呀、啊！二文清灵丹是值点钱，但也不足为奇。好在有两粒，那就一起打包卖吧。你再看看那瓶。哦。三文清灵丹，哎呀，好东西呀、啊！一旦服用，不仅能够打破修炼障壁，还能飙升三星实力。跟二文清灵丹比，副作用还可以忽略不计。哎呀，现在值得你浪费时间了吗？哎，这位少侠，老夫有眼无珠，太慢了啊！来来来，快请坐。您请用茶。嗯，能炼制出三文清灵丹的炼药师，在黑角域也不多见呢。这种人，想必门主会感兴趣。<笑>这样，少侠，两粒二文清灵丹底价定在三十万金币，而这枚三文清灵丹底价或许可以定在七十万，再经过拍卖。范少宗主，里面请。看来血宗也是冲着那宝贝来的。客官，里面请。宗主有什么不对吗？对面那家伙，我之前见到过。每次见到他，我都有一种奇怪的忌惮感。哎，少宗主是错觉吧？我们血宗的功法极其阴寒，能让我们忌惮的只有一些极致火焰。不过那种级别的火焰，整个黑角域也没有几个人拥有。这个黑袍人明显不在其列。哼，或许吧。不知道那个消息是否属实？如果是的话，父亲说了，不管付出何种代价，都要将之得到手。哼，少宗主放心吧，宗主大人已经暗地有所准备，就算那东西落到了别人手中，也绝对走不出黑印城十里之外。
，各位久等了，我们八三们说主持的这一次拍卖会，定然不会让各位失望哈。废话不多说，黑金城拍卖会现在开始。啊啊、第一件宝物，这是两粒能帮主人突破修炼壁上的二纹青灵丹儿，每枚起拍价三十万，三十三万。三十五万，三十七万，三十九万，四十万。看来购买福林子弹药材的钱是有了。五十五万。哇！他也对青灵丹感兴趣。六十万。抱歉。我黑枯木碰到好东西是不懂得客气的。六十五万，一百万。黑枯木还真是财大气粗啊！哼，不敢当。一百万拍一枚二纹青灵丹，怕是只有黑枯木的蠢货才做得出。一百五十万。呃呃呃，少宗主、啊，怎怎怎么了？哎，既然少宗主这么想要，还是让给你吧。一百五十万成交，两粒二纹青灵丹，一共三百万呢。该死的摩尔汗，给我等着！<笑>真是精彩。赤元大头。现在看着顺眼多了。恭喜那位先生拍的二纹青灵丹，我们再看下一件宝物，三纹青灵丹，每枚起拍价七十万，九十万，一百万恭喜天蛇府一百五十万拍的三纹青灵丹。天蛇府，哎，小家伙，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？交过手？是那神秘女人。嗯，他们便是属于天蛇府的人。青灵，就是在他们手中。不用太过担心那小女孩，她的奇异眼瞳会让天蛇府全力救治和培养她的。但愿吧，日后有机会，我还会去找她的。这女人也来跟我抢青灵丹，不过没关系，抢了我的，到时都得给我吐出来。接下来要拍卖的东西倒是略微有些奇怪，因为连我们也没有搞清楚这究竟是有何作用。竟然要火！不过根据上面的纹路，我们还是可以肯定，这是块有秘密的布片，它应该是一张古老地图上的一部分。也许能帮我们找到某种上古至宝。小家伙，运气不错，又碰到一块记载竟连妖火位置的地图碎片。嗯，<笑>想要撞大运的，赶紧出手哈！起拍价十万金币。十万，十万，谁会买这玩意儿？十一万。啊
，真烧的。哟哟哟，播一播，绿车变马车，还有哪位老板想要加价的不？十三万，<笑>我忽然对这东西有点兴趣了。少宗主，一块破布片值这个价吗？闭嘴！十五万，二<笑>十万，别再争了。否则恐怕会暴露地图碎片的价值，到时候说不定其他势力也会来插一脚。那怎么办？难道任由这残破地图从眼前溜走？既然他想要，那便暂时给他吧。反正他也不可能发现其中的秘密。等拍卖会结束，我们再想办法。嗯、<笑>恭喜范少宗主，拍得千里无限的神秘宝贝儿。嗯，恭喜四号宝箱的老板儿拍得地喜获灾。秦晚总算有点收获了，这场拍卖会果然来得没错呀。有了地心火之，距离炼制地灵丹又近了一步。诸位，接下来要拍卖的是地阶第一级神法斗技——三千雷动，携带此技法，身形转换可快如雷电。如此技术，其实是越界战斗，也能立于不败之地。地阶神法斗技，正好弥补我黑枯木功法缺陷。这宝贝，老子要定了。地界，竟真有人将这种级别的斗气拿出来拍卖？嗯，不知道是哪个败家子。黑角狱中拍卖的东西，大多都是不正当手段得来的黑货，自己不敢修炼，又怕被人发现，便只能拿出来拍卖喽。虽然对这三千雷动很感兴趣，不过很明显，还轮不到我来进场。此物不设低价，价高者得。我出五百万金币，啊！你一下子就五百万了，是五百万，这价值是有金货吗？那恐怕这斗气又要落在这有钱有势的人手里了。哎呦，难得大家这么有兴致，我也来凑个热闹吧。五百一十万，嗯，好香啊！既然每人有意，我也不能闲着。五百二十万。八百万，八百万，这相当于米特尔家族好几年的总收入了。哼，这点财力在黑角狱中也算不得稀奇。八百一十万，我只是好奇，这地阶斗技竟是倒数第二的拍品，那最后的压箱底将会是什么惊天动地的奇物呢？一千万。<笑>黑枯木果然是财大气粗，一千万金币，我放弃。哼，花这么多钱买功法，看你拿什么跟我争了最后的宝贝。还不宣布结果？地阶斗技三千雷动，黑枯木摩尔汗中拍的，恭喜恭喜！这才是真正的厮杀呀！一千万金币
自从屏障升起后，我感觉到拍卖场中出现了几道隐藏气息，其中一道气息不比海波东弱，想必是巴山门的门主。究竟是什么稀世珍宝，居然能让巴山门门主亲自坐镇？<笑>看看吧，想必不会让人失望。无、嗯、畏，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。即将登场的，便是此次拍卖的压轴宝物。看着玉盒散发的阵阵寒气，老师，难道是丹药？价值能超越地界斗技，至少是七品吧？极有可能，七品丹药的炼制极其困难，成功之际便会引发天地异象。犹如末日来临，斗气大陆中能炼制成功的炼药师，如凤毛麟角般稀少。而这些人，如今无不是一代宗师之辈。啊头一回听说，是啊，估计起卖价格不低啊。哎，看来我们是没希望喽。是啊，要炼制此丹，需要两头死亡时间不超过七天的龙雷魔术魔黑，并且，嘿嘿，魔黑等级至少是六阶。阴阳玄龙丹的奇效，并非是直接使人提升实力，而是破后而立。破后而立。哦，想必风尊者风贤之名，各位应该听过了噻。风尊者，那可是斗尊强者，怎么会没听过他的大名？可这丹药和风尊者有什么关系啊？当年丧失五星斗宗的风尊者，与宿敌交战。虽获胜，却身负重伤，生命垂危。即使他还能活下去，那也将会实力锐减。可事实呢？哼哼，想必你们也猜到了，没得错。风尊者风贤大人之前，侥幸得到一枚阴阳玄龙丹，并且服下。直到他重伤那一刻，此神丹发挥奇效，使得其破后而立。仅仅用了七年，便一跃成为斗尊强者。告诉父亲，东西出现了。是，少宗主。别废话了，报价吧。<笑>纯粹的金钱已经不足以衡量这阴阳玄龙丹的价值，所以这枚丹药的价格是：无条件为其主人完成两件事。<笑>那神丹主人让我们倾尽所有去对付难以战胜的强者或势力。我们也得照做不成。诸位放心，那两件事必定是在竞拍者能力范围之内。不过，能拿出那种神丹之人，想必身份实力不会弱，而他所要办的事，多半也不会太简单。走吧，这场拍卖会已经没什么好看的了。
以你现在的实力，还不足以挣脱这阴阳玄龙丹。请进，虎管是在里面等您、啊。在下是这里的主事胡管事，不知先生如何称呼？耀炎啊，耀炎先生，扣除地心火之八方明火鼎的费用，以及百分之十的手续费，您拍卖三枚清灵丹的所得还余下九十三万，请您查验。这手续费可真不便宜啊！那有劳胡管事，在下就不打扰了，告辞。啊、耀炎先生，请等一等。呃、啊，我家门主对先生颇感兴趣，若先生有时间，能否与门主大人见上一面？感谢贵门主的赏识，在下还有一些事，不便久留。看出他的身份了吗？门主，这人隐藏太深，暂时还看不出来。按理来说，能一次性拿出三枚清灵丹，说明他极有可能是一名高阶炼药师。派人跟着，搞清楚他的底细。若是我们八扇门能招揽这么一名高阶炼药师，就不用忌惮那药皇了。是，赶紧去办吧。我还得亲自去给天蛇府的人办阴阳玄龙丹的交接手续，那东西太贵重了。我们八扇门本着信誉第一的原则，定要将拍卖之物安全交给买家。八扇门的人在跟踪你，实在是太小看我了吧？人呢？小爷的真身，你怕是没见过。小子，为师已经锁定了范灵的气息，先追上他，然后伺机而动。那张残图必须弄到手。嗯，明白，老师。此回城势必凶险，所有人务必提高警惕。是长老果然好身手，不过我倒想看看你能挡住我多少血宗弟子。血宗是想与我天蛇府为敌？为敌算不上，就是想向青长老讨那枚阴阳玄龙丹而已。哼，那老娘倒是要见识见识你们有何能耐。哼，你这可是自找的。大家小心！
清楚了没有？是你主动交出丹药，还是等你死后我亲自取啊？嘿，就凭你们血宗这种见不得人的手段，别做梦了！想要螳螂捕蝉，就凭你可不够格。好大的口气！难道是杨玄龙丹，留你一具全尸。都皇，放心，有我的气息隔绝，他不会发现你。嗯、我早就好奇青长老的长相，父亲能否将他留给孩儿来处理？你们敢过来，我就当场把这阴阳玄龙丹变成粉末。我天蛇府得不到。你们也休想得到！那本宗就废你的斗气，让你生不如死。灵<笑>儿，带着他先走。是父亲，你们护送少宗主回木之城，不得有误。是，我们走。范老贼，老娘今天跟你拼了！哼、啊，以卵击石，看来只能先跟着他，等待合适的时机吧。我们帮不了他，在黑角域只能依靠自己。少宗主，前方有黑枯木的行踪。黑枯木，难道是来拦截我们的？看他们的模样，不像是埋伏，倒像是在寻找偏僻小道，返回黑枯木。抄小道，哼，倒符合他们鬼鬼祟祟的作风。他们有多少人？哦，一共六人，其中有两名斗灵强者，一名大斗师，其余皆为斗师级别。哼，本来倒也没打算打他们的主意，偏偏自己要走这般山间小路。
那也就怪不得本少爷心黑了。加快速度，追上黑枯木的人。少宗主，宗主交代过，我们的当务之急是送阴阳玄龙丹回宗门。若是再横生枝者，怕什么？出了娄子，本少爷顶着。血宗弟子听令，速战速决，不留活口。这个范令，还真是贪得无厌。不过，这倒是我们的好机会。趁他们鹬蚌相争，我们成功的几率自然会增大。嗯，老师说的是。杀了你之后，谁会知道是我们干的呢？啊、好了，不陪你玩了。三千雷动终于落到我手中了，等我习会之后，就算斗王强者又能奈我何？看了这么久，现在轮到你了。原来你早就发现我了。这是什么意思？我已经等你很久了，你是为了这个而来的吧？说吧，这图到底有什么秘密？抱歉，不能告诉你。哼，果然，好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量！少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。好强的力量！不过好在这家伙只是大斗师级。不愧是斗灵强者，只是为何这家伙的斗气有种虚浮之感？不管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图确有秘密的好消息，我不会让你成为干瘪的尸体。骨血沙掌，没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。嗯、那可不一定。嗯，小燕，莫非你想？
是克制我们血宗，还是立刻离开为妙？再拖他一会儿，只要我爹一到。急了，本来想留给灵儿的。我爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小言，必须速战速决。之前第一次使用天火三玄变时，相比这次勉强算是撑住了。小家伙，快走！我察觉到范老的气息了已经察觉不到范老的气息了。老师，我们休整一夜再出发吧。小家伙运气不错，三年多便手握三份残图，离净莲妖火又近了一步。还是多亏老师的慧眼，不然就算运气再好，也无济于事。让我来看看这个宝贝。哇！吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？我说让你服下这枚阴阳血龙丹。在这里？这可是七品丹药。别废话，呃、快吃了。
这玩意儿不会是假货吧？怎么连半点反应都没？你要什么反应？像你以前吃其他丹药一般，搞得痛不欲生。呃、好歹这也是七品丹药，总要有点正常情况出现吧？那拍卖会上不是说过，这丹药的最大作用在于破后而立，药力入体，若是运气好。生死关头，自然能够开启意想不到的好处。不过这种机会，也就一次而已。那种非人的折磨，不是谁都能承受的。就算是风贤这种坚韧性子，当年也差点扛不下来。能让斗宗强者都难以忍受的痛苦。老师和那风尊者很熟？嗯，算是吧。我的事日后会慢慢告诉你的。现在知道的太多，对你并不好。哦，那当下这丹药就没半点作用？那也不尽然。这玄龙丹乃是六阶龙类魔核炼制而成，若是能够有幸吸收其中部分稀薄龙气的话，再配合类似声波的斗技使用，日后对敌时便是一记杀手锏。你可以运转体内斗气试试。臭小子运气够好，你的确继承了那震慑灵魂的奇异龙气。不过，以你现在的实力，光靠龙气发出声波，对嗓子伤害太大，还得配合声波斗技。只是那种斗技颇为稀少，想要弄到手，谈何容易啊！能继承龙气已经是意外之喜，声波斗技日后再找便是。道士老师。您似乎对这阴阳玄龙丹很熟悉，竟然知道如何逼出隐藏在其中的龙气。老师，您是那阴阳玄龙丹的药方便是我创造出来的。大陆上能够炼制它的也只有两人，一个是我，另一个就是当年被我视为最完美继承者的学生。当他尚是婴儿之时，我把他从冰冷的废墟中抱了出来，视为亲子来培养。他炼药的天赋并不比你弱，最终成为了最优秀的炼药师。只不过，最后为了一些东西，他选择了背叛。<笑>我会变成如今这副模样，多亏了他的福。他该死！还好，后来遇到了你。我们不该这么早离开黑鹰城，这次丹药，说不定就是他亲自运送。就算在黑鹰城真找到了他，又能如何？我因为那魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你现在的实力，无论是在炼药或者斗气修炼上，都远远不是他的对手。老师，我会超越他。稍后清理门户，您的眼睛不会再看错第二次。哈哈哈哈哈！好，好，我药尘也相信。
我这对老眼绝不会看错第二次。是时候前去迦南学院了，早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。迦南学院的老家伙们可不是吃素的，到那时我也不能随意出来，一切只能靠你自己了。赶紧走吧，老师不要小看我，红林中我可不需要您出手帮助。想当年我可是……闭嘴！哦。前面就是迦南学院了。迦南学院周边百里不能强行飞跃，不然会引来攻击。小严，降下去，我们从和平镇进入。迦南学院确实强悍，岂能将黑角域的人压得服服帖帖？这就是让人闻风丧胆的死灵术吗？诸位，进入和平镇必须服用本院特制用来感应杀气的丹药，一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红光而被我们通缉。离开小镇前，只需去解药发放点领取解药即可。嗯，那个，嗯，本院的学生能否不吃丹药？你说你是本院的学生，报你的姓名、年龄和招生导师。萧炎，十八。若琳导师，萧炎，你就是加玛帝国那个一请就请了两年假的萧炎。萧炎哥哥，原来就是他呀！<笑>就是，看来这妮子在学院中名气不小啊。根据档案处的核实，你的身份已确认，护法队将会送你回学院。嗯，你回来的正巧，明天刚好就是内院选拔赛。去年若琳给你报了名，可惜你没来，把她气得够呛。我那时的确有事赶不过来，我可不管你们师生之间的事。行了，快上去吧。多谢。嗯君儿，胜！薰儿学妹太棒了！是啊，竟然这么快就打败了莫文。对呀、啊，太厉害了！太厉害了！学长，承让吗？下一场，玄阶三班薛崩对战黄阶二班萧炎。萧炎哥哥，那个萧炎还没到吗？哎，萧炎我知道，上一次内眼选拔赛他就缺席了。是啊，这种缩头缩脑的男人，怎么就入了薰儿的眼？一个胆小鼠辈。值得你如此挂念吗
攻击二班，萧炎。I like.